，公主号来了，咱们快去公主王国玩吧。咦，我们怎么上不去啊？你们不是公主，不能乘坐公主号。我们怎么不是公主了？我可是武魂殿的小雪公主。可是我并没有看到你的公主象征。什么公主象征？精灵公主当然要有精灵翅膀，美人鱼公主要有美人鱼尾，人类公主就必须要有皇冠，没有就不能去公主王国。这可怎么办？小雪，要不我们分头去找找吧？好吧，我是人类公主，我要去找我的皇冠。那我去找精灵翅膀，我要成为精灵公主。我去找能成为美人鱼公主的美人鱼鱼尾。妈妈，咱们家的皇冠呢？皇冠。对呀、啊，我要去公主王国玩，可是我没有公主皇冠，没法去。小雪，你暑假作业都没做完，怎么又到处乱跑？快去写作业。可是妈妈，去公主王国就那一辆车，小五他们还在等着我呢。作业我回来后马上就做。那你回答我三个问题，答对了，我就给你皇冠。好，妈妈你说。第一个问题，六加十等于多少？这也太简单了，等于十六。那十六乘以二等于多少？应该是32吧。最后一个问题， 3 2二除以四等于多少、啊？妈妈，你太坏了，这也太难了吧？难，这是你的暑假作业，不会做就别想去玩。哎呀，到底等于多少呢？我真的好想去公主王国玩。我看到了，谢谢小伙伴。妈妈，答案是八。不错，算你闯关成功，给你皇冠。太好了，谢谢妈妈。小精灵的翅膀，我应该去哪找呢？小乔，你也太慢了。哇，唐三哥哥，小乔，你们怎么都有翅膀啊？可以借我用用吗？小五，这是我们参加唱歌比赛赢的奖品，没法借给你。是啊，小五，如果你想要翅膀，可以去参加唱歌比赛，所有参赛的小朋友都可以得到一对翅膀，可好玩了。可是我，我不敢在人多的地方唱歌啊。小五，你唱歌很好听，勇敢一点，你一定可以的。是啊，如果你害怕，就闭着眼睛唱歌，就当自己一个人就好了。好吧，我要勇敢，我要去参加比赛。小五加油！说不完的阴晴坏圆缺，半生风雪，吹不散花落时节的眼泪。换不回，孤雁总要乱飞。小五，你唱歌真好听，这是你的奖品。太好了，原来我真的可以做到，我是勇敢的精灵公主了。我们要上公主号了。咦，王墨怎么还没回来啊？是啊，他还没找到美人鱼鱼尾吗？再晚公主号就要开车了。卖美人鱼鱼尾盲盒了，好看漂亮的美人鱼鱼尾啊！五六七，这些盲盒里都有美人鱼鱼尾吗？怎么可能？美人鱼鱼尾这么珍贵，当然只有一个。那我要怎样才能得到美人鱼鱼尾呀？一人一个金币，只有三次机会，猜对了美人鱼鱼尾归你，猜错了就说明你与美人鱼鱼尾无缘。那我试试，给你金币。我猜是二号盲盒。很抱歉，没有哦，还有两次机会。嗯，那就在五号盲盒。还是没有哦。<笑>真正的美人鱼鱼尾在我脚旁的十号纸箱呢。我还要靠它赚钱，才不会把它放到盲盒里呢。王洛是永远也猜不到的。王洛只有一次机会了，再猜不到就证明你不是美人鱼公主。哎呀，只有一次机会了，我我到底要选哪个呀？王洛，别浪费时间了，快点选，我还等着下一个客人呢。咦，为什么好多人在告诉我是十号呢？可是只有九个盲盒，哪来的十号啊？叮叮叮，对呀，五六七脚旁有个十号纸箱，五六七，我要那个十号纸箱、啊。可恶，你是怎么猜到的？真倒霉，这个美人鱼鱼尾给你吧。太好了，我终于可以去公主王国玩了。千仞雪，快把鞋子还给我们。魂环魔法。哼，这里有八只鞋子。只要你们互相找到对方的鞋子，我就还给你们。这么多鞋子怎么找呀？小五，我来帮你找吧。这里有两只可爱的高跟鞋，到底哪一个才是小五的呢？嗯、呃，大家都说选粉色的鞋子，那我就选这个粉色的鞋子吧。真的是我的鞋子，没想到你们这么快就选到了。哼，接下来就没这么容易了。竟然想瞧我们，小奥特曼，我来帮你选。小奥特曼的鞋子是白色的平底鞋，我找到了，这个是你的鞋子。
，小五，谢谢你，我穿。啊，我怎么没有颜色了？因为那是我用魔法编的鞋子，根本不是小奥特曼的。怎么会这样？小奥特曼，对不起。没关系，我们接着找吧。可是只剩下一只黑色的鞋子了，可是它一看就不是。什么？难道小奥特曼的鞋子不在这里？其实黑色的鞋子就是小奥特曼的鞋子，只是被我用黑魔法变了个样子。你们竟然看不出来，小奥特曼肯定猜不到的。对了，大家可不要告诉他呀、啊。小五都找到鞋子了，我怎么还是找不到？难道我真的变不回去了吗？我不要这样。小奥特曼，你别哭啊，肯定有办法找到你的鞋子，把你变回去的。可是另一个是黑色的，根本不是我的鞋子。千仞雪，是不是你把小奥特曼的鞋子藏起来了？快拿出来！你别冤枉我，我才没藏小奥特曼的鞋子呢。呃，不是千仞雪，那小奥特曼的鞋子到底在哪、啊？我知道了，大家都告诉我了，刚才的鞋子被千仞雪施了黑魔法，这次肯定也是这样。小奥特曼，你穿上这个鞋试试。好，我穿。我竟然真的恢复了，小红俊你真厉害。嘿嘿，多亏了大家告诉我。我不服，你们肯定找不到小红俊的鞋子。千仞雪，你别得意，小奥特曼和小五肯定能帮我找到的。这两只鞋子一模一样，根本没有区别。到底哪只才是小红俊的？对了，我的鞋子被施过黑魔法，肯定能感应出哪只是魔法鞋子。我来试试。啊，怎么没反应？我根本没施魔法，你们当然找不到了。千仞雪，我的鞋子好几天没刷了，一点也不好玩，你还是还给我吧。哼，我才不管呢，这样多好玩呀！你怎么能这样？真是太过分了。你们看，是苍蝇，苍蝇最喜欢臭臭的东西了。我知道哪个是小红俊的鞋子了。小红俊，你穿这只。没错，这就是我的鞋子，我穿好了。我们快走吧。等一下，你们怎么这么快就找到了？哼，这是我们的秘密，才不告诉你呢。其实是因为我的鞋子太臭了，苍蝇最喜欢了，所以我们才找到的。小朋友们，大家可不能学我啊，一定要爱干净啊。我们下期再见。我们来给孩子们送礼物了。妈妈，是我的小五啊！我的包里有粉色的被子，我家小五最喜欢粉色了。这个被子送给你，谢谢妈妈。这个粉色被子我好喜欢，我给妈妈一朵小红花。太好了，我家小五喜欢我的礼物。这次一定是我家小雪。啊、咦，怎么是条狗啊？快走开！我最讨厌小狗了。哎呀，谁用石头打我的小狗？王墨，你怎么在宿舍里养狗啊？这是我们捡到的流浪狗，是我们宿舍的宠物。比比东阿姨，你竟然打它，我要给你一颗小黑心。不要啊，这下惨了，我还想成为最好妈妈呢。比比东妈妈，你也太笨了，孩子们的宿舍里出现什么都不能打呀。哎呀，真倒霉。是小雪呀、啊，五六七妈妈，你给我带了什么好东西啊？小雪喜欢什么呀？比比东妈妈，你能告诉我吗？啊、刚才你还说我笨了，我才不告诉你。<笑>比比东妈妈也太小心眼了，我包里现在有书本、足球和公主裙。我知道小雪不喜欢学习，那么不能给书本、足球和公主裙。我选公主裙。小雪，阿姨给你带了好看的公主裙。哇，太好了，谢谢五六七妈妈。我送你一朵小红花、啊。为什么小雪没敲我的窗户啊？难道是小雪又回来了？咦，怎么是蚊子？这次我不能打了，蚊子喜欢吸血，那我给蚊子一滴魔法血液。哎呀，宿舍里怎么飞进来这么大一只蚊子啊？这下晚上没法睡觉了。比比东妈妈，你怎么不帮我们打蚊子，还把它养大了？你太坏了！我要给你一颗小黑心。不要啊！五六七妈妈不是说不能打宿舍里的动物吗？我也太惨了。这个，比比东妈妈，我也没想到会有蚊子。小五妈妈，我们宿舍有点热，你有雪糕吗？冰公主，阿姨带雪糕了，不过睡觉前吃雪糕会肚子痛的。我这有电风扇送给你吧，这样就能凉快下来了。阿姨，你真细心。这朵小红花送给你，太好了！我马上就要集齐三朵小红花了。我也想成为最好的妈妈，快来敲我的窗户啊！妈妈，是我啊！终于找到你了，五六七。妈妈担心你没戴眼罩会睡不着，特意把眼罩给你送过来了。
，妈妈你太好了，我要给妈妈一朵小红花。我也有两朵小红花了，这不公平，为什么我的小雪就不敲我窗户呢？妈妈，你找我啊？小雪，你终于过来了，你看妈妈知道你喜欢吃零食，特意给你带了好多零食。妈妈你真好，伊比东妈妈，宿舍里不许吃零食。你怎么能偷偷给小雪零食呢？太过分了！给你一颗小黑心。不要啊，老师！比比东妈妈集齐三颗小黑心，得到称号最不合格妈妈，淘汰。我好倒霉呀、啊！我可不想当不合格的妈妈。咦，这次怎么是个布娃娃？这个布娃娃好像坏了。我正好包里有针线，我帮你缝好吧。哇！我的布娃娃变得好漂亮，小五妈妈太谢谢你了。我的布娃娃坏了，我伤心好久了，终于变好了。这朵小红花送给你。小五妈妈集齐三朵小红花，得到称号优秀妈妈，好羡慕你啊！如果我得到这个称号，我家五六七一定会很开心的。五六七妈妈，你别急，你是好妈妈，一定能得到这个称号的。嗯。咦，这次开窗户的怎么是只怪兽？这我需要送什么礼物才是对的呀？送错了就会得到小黑心，这可怎么办呢、啊？五六七妈妈，你包里有木棍，是不是用木棍打怪兽啊？木棍？怎么感觉好像不对呢？这个怪兽看起来有点眼熟，好像是五六七看过的动画片里出现的。我想想，谁能打败这个怪兽？对了，是这个塞罗奥特曼。阿姨，你的赛罗奥特曼好厉害，有他陪伴，我就不怕怪兽，可以好好睡觉了。这朵小红花送给你。五六七妈妈集齐三朵小红花，得到优秀妈妈称号，太好了，我们都是优秀妈妈了。这个嘴巴怎么样？阿巴阿巴。那这个呢？阿巴阿巴。小五千小雪，你们在干什么呢？阿巴阿巴的，小雪的嘴巴不见了，我在帮他找嘴巴呢。哎呦，还有这么好玩的事，我也来试试。这个嘴巴怎么样？阿巴阿巴，小雪阿巴阿巴的，是我找对了吗？不是的，你这个嘴巴一看就是小狗的嘴巴，怎么可能会找对？那这个呢？五六七，这个嘴巴一看就是吸血鬼的嘴巴，你能不能用点心啊？哎呀，好难啊！那我问问小雪的意见，小雪你到底想要什么样的嘴巴？阿巴阿巴五六七，你笨死了！小雪现在没有嘴巴，怎么回答你、嗯？那好吧，我再去别处给小雪找一些新的嘴巴吧。小雪，你的嘴巴到底是怎么消失的？阿巴阿巴，哎呀，我怎么也这么笨，忘了你没有嘴巴了，这可怎么办？你没了嘴巴，就不能告诉我们事情的真相。啊别纠结了，小五，眼下最要紧的是给小雪重新找个嘴巴。看，这些都是我新找的嘴巴，我这就给小雪换上。阿巴阿巴，不行不行，这个嘴巴太脏了，小雪最讲卫生了，肯定不是小雪的。那我再试试这个，这个可以吗？小雪你喜欢吗？阿巴阿巴，看来小雪还是不喜欢。这么炫酷的嘴巴你都不喜欢，那这个呢？阿巴阿巴，你怎么也不喜欢啊？好麻烦啊！那你说你自己的嘴巴在哪里？我去给你找回来。小雪又不能说话，怎么告诉你啊？我知道是谁拿走了小雪的嘴巴。是谁？我要好好教训教训他。事情是这样的。喂，小怪兽，你们黑暗王国的小怪兽都学算术吗？学学啊。那我考考你，一加一等于几？这也太简单了，等于二。不错。那么五加五呢？这这这。那么六加六呢？这这这。这这这什么啊？你怎么结巴了？你看，在我们童话王国里，很小的小朋友都知道。这这这。你不会就会说这这这吧？那么你要你这个嘴巴干什么啊？可恶！我们小怪兽本来脑子就笨，你还嘲笑我？就你的嘴能说会道是吧？那我就拿走你的嘴巴。哪尼？就是这样，小雪嘲笑了小怪兽，小怪兽就拿走了小雪的嘴巴。什么？我这就去收拾小怪兽。等等，五六七，这是错不在小怪兽。小雪，你也太过分了吧！小怪兽现在还小，只学习了十以内的加减法，你怎么一直嘲笑他呢？阿巴阿巴，别说小雪了，小雪虽然做的不对，但小怪兽也很可恶，怎么能说拿走嘴巴就拿走呢？小雪，你等着，我现在就去找小怪兽，拿回你的嘴巴。
。小怪兽，你快给我出来！你们找我干什么？小怪兽，是不是你拿走了千小雪的嘴巴？什么嘴巴？我不知道啊。<笑>还说你不知道？蓉蓉和小朋友们都告诉我了，就是你拿走的。快把小雪的嘴巴还回来！嗯、哦，可恶的千小雪，谁让他嘲笑我的？我就是不还给他。<笑>小怪兽，小雪现在说不了话，很可怜的，你就还给他吧。还给他也可以，除非千小雪给我道歉，要不然我是不会还给他嘴巴的。好，道歉也是要用嘴巴的，你先把小雪的嘴巴还回来，我答应你，小雪一定会给你道歉的。怪兽魔法，好了，千小雪的嘴巴回来了，你们去看看吧。太好了，小雪，你的嘴巴真的回来了。谢谢你，小五、五六七，你们是怎么从小怪兽那里替我找回嘴巴的？是我答应小怪兽把嘴巴还给你之后，你要向他道歉的。什么？我才不道歉，应该小怪兽要向我道歉才对。<笑>好了好了，你们都做的不对，都应该互相道歉。小雪，对不起，我不应该拿走你的嘴巴。小怪兽我，我我也对不起，我不应该嘲笑你笨的。没关系，我原谅你了，以后你可不许再嘲笑我了。我知道了，以后肯定不会了。<笑>小朋友们可不能嘲笑自己的朋友哦。我们入教了。咦，谁在敲我的窗户？小五，我看你晚上学习没吃饭，特意给你买了点粥，快喝了吧。不了，三哥，睡觉前吃东西不好，我不饿，谢谢你。那好吧，那我先走了。等一下，三哥，怎么啦？小五，三哥，我最喜欢的布娃娃忘在家里了，没有它我睡不着。你能帮我回家取下布娃娃吗？没问题，我现在就去帮你拿。小五，真是的，有好吃的你不要可以给我啊，我还饿着呢。咦，谁敲我窗户？难道是妈妈给我送好吃的了？快给我好吃的！啊，老师，五六七。你不好好睡觉，要什么好吃的？明天写一千字的检讨。为什么是老师敲我的窗户啊？我也太倒霉了。五六七真傻，没看听人就开口说话。我还是玩我的手机游戏吧。啊、哎呀，手机怎么没电了？好无聊啊！咦，有人敲我窗户了，我先假装睡觉。小雪睡着了，我还想给她送手机电池呢。等等，冰公主，我没睡着，快把手机电池给我吧。小雪，你吓到我了，除非你给我唱首歌，不然我就不给你电池了。好吧，我给你唱歌。说不完的阴晴花雨雪，白色风雪，吹不散花落时间的哎呀，老师来了。咦，我刚才好像听见有人唱歌，难道是我听错了？小强怎么蒙着头睡觉啊？小强，小强，怎么了？老师，你用被子蒙着头做什么？是不是在偷吃零食或者玩手机呢？没有啊，老师，那你快把被子拿开。好吧，老师，你看我被子里什么都没有。看来你确实在好好睡觉。小强，不要蒙着被子睡觉，这样对身体不好。我知道了，老师。好危险啊！还好我雪糕吃得快，不然就让老师发现了。哎呀，老师来的太快了，冰公主还没来得及给我手机电池呢。我的窗户又响了。小五，你的布娃娃我给你拿来了。谢谢你，三哥，我终于可以好好睡觉了。那你好好休息，晚安。这次又是谁敲我的窗户啊？是冰公主回来了吗？乖女儿，是妈妈我呀。妈妈，你来干什么啊？妈妈不是怕你饿吗？特意给你送零食来了。妈妈，我不要零食，我要手机电池。手机电池妈妈也带来了，给你。太好了，我终于可以玩手机了，谢谢妈妈。比比东妈妈，你的零食能给我吃点吗？可以呀、啊，不过你得说出五个夸赞我美丽的成语，我才能给你零食。没问题，你听好了，闭月羞花，国色天香，倾国倾城，还有还有。哎呀，五六七，你真笨！还有天生丽质，婷婷，小雪，你只能帮他一次，最后一个词他说不出来，我就不给他零食。还有什么呢？小伙伴们，你们知道吗？对呀、啊，我看到了，还有秀色可餐。算你答对了，给你零食。乖女儿，妈妈先回家了。太好了，我终于可以玩游戏了。这零食真好吃。
哎呀，我肚子好疼，不会是那块雪糕凉着肚子了吧？我要去厕所。咦，小强不在，小雪，你的手机是从哪来的？啊，老师，你怎么没敲窗啊？谁规定我必须敲窗户的？手机没收，在宿舍不好好睡觉，偷偷玩手机，你很闲呐、啊。明天写三千字的检讨，做十套试卷。不要啊，老师，我错了。好好睡觉。对了。小强去哪了？老师，小强去厕所了。这样啊，我去看看。不对，为什么宿舍里有零食的味道？小雪，你是不是偷吃零食了？老师，睡觉前吃零食容易胖，我真的没吃零食。好吧，你那么爱美，老师相信不是你吃零食，那就是小五或者五六七偷吃零食了。五六七，是不是你偷吃零食、嗯？老师，我没吃零食啊。嗯，小五最懂事了，不应该是他偷吃零食啊。究竟是谁偷吃零食了？老师，你要相信我。哼，五六七，你还撒谎！小伙伴们都告诉我了，你不但连续犯错，还故意撒谎欺骗老师。明天写一万字检讨，做二十套试卷，否则就叫家长来学校。不要啊，老师，我以后再也不撒谎，不犯错误了。快来买最好的宠物妹妹了，一百金币一个。妈妈，妈妈，我要宠物妹妹。五六七，这些宠物妹妹有什么好的？看着都好奇怪。我是蜗牛妹妹，我学习可好了，我能辅导哥哥学习。我我我是蝴蝶妹妹，我唱歌可好听了，我能教哥哥唱歌。我我五六七， 567, 我感觉二号好像很傻，千万别选二号。嗯，妈妈，蜗牛妹妹能辅导我学习，我选蜗牛妹妹。好，老板，给你金币。好的，这个蜗牛妹妹归你了，记得参加爷爷后的有奖评分活动。知道了。妈妈，妈妈，我也要宠物妹妹。小伙子眼光真好，我的宠物妹妹可都是我精心培养出来的。今天特价一百金币一个。是啊，我可是最漂亮的蝴蝶妹妹，而且我唱歌可好听了。那这个二号宠物妹妹会什么？我我，哎呀，小强，这个看起来就傻傻的，估计只会吃饭。咱们就选三号吧。好啊，我喜欢唱歌，蝴蝶妹妹可以陪我唱歌。老板给你金币。好的。这个蝴蝶妹妹就归你了，记得参加有奖评分活动。兔子妹妹，你怎么回事？老老板，我我一紧张紧张就就说不出出话。哼，再没人愿意买你，我就把你喂怪兽了，给我省些粮食。不，不要啊！<笑>妈妈，这个宠物妹妹好可怜，要不我们救她出来吧？庞三，这个宠物妹妹一看就没人要，领回去也什么都不会做。不，不。不，你是小兔子妹妹吧？你别紧张，我们等你慢慢说。我我是兔子妹妹，我唱歌也很好听的。真的吗？那你给我们唱首歌，如果小伙伴们都喜欢，给你一百分，那我们就带你回家。嗯年少的梦，年少的雨，在心里发芽。哇，妈妈，她唱歌好好听啊。嗯，不错，我看到好多一百分。你跟我们回家吧。太好了，我也有家了。记得参加评分活动。知道了。<笑>咦，我是不是忘了什么事？怎么想不起来了呢？妈妈，这道题怎么做啊？哎呀，你没看到我正忙着去找你的蜗牛妹妹教你。对呀、啊。蜗牛妹妹，这些题你会做吗？这么简单，我当然会做。那你帮我把作业都做了吧。好啊，我做题可快了。好了，做完了。哇，太快了！这么快作业就做完了，我可以出去玩了。蝴蝶妹妹，你飞慢点，我追不上你。小强哥哥，你跑的也太慢了。小强，这是你的宠物妹妹吗？是啊。五六七，我的蝴蝶妹妹可好了，我的蜗牛妹妹才好呢，她能帮我写作业。就是我的蝴蝶妹妹好，她唱歌最好听了。蝴蝶妹妹，你唱首歌给我们听吧。好啊，你总是如此如此如此的浪漫，你全是大漠大漠大漠的寂寞。小强，你的蝴蝶妹妹唱歌也太难听了，我去找我的蜗牛妹妹玩了。同学们，把你们的作业交一下。五六七，五加五等于几？老师，等于十啊。
，三乘以二等于几？等于六啊。那你作业怎么写的？五加五等于五，三乘二等于三。整篇作业没有一道题是对的。你是做梦写的作业吗？啊，不会吧！蜗牛妹妹怎么能全算错了？什么？这篇作业回去抄二十遍？不要啊，老师，我错了。妈妈，我饿了。妈妈，这就去给你做饭。唐三妈妈，公司有事，快回来加班。唐三，妈妈临时有事，没法给你做饭了。妈妈，你别担心，我可以给哥哥做好吃的。真的？那麻烦你了。哥哥，你等等，我去做饭。哥哥，来吃饭吧。哇，兔子妹妹，你好厉害啊，竟然做了这么多好吃的，好奇怪啊。怎么啦，唐三哥哥？兔子妹妹，你唱歌好听。还能辅导我学习，又会做好吃的。你这么好，怎么当时没人选你呢？因为我一紧张就说不出话来，只有唐三哥哥能耐心的听我说话。看来有耐心真的是好习惯，不然我也得不到这么好的宠物妹妹。有奖评分活动开始了，给满分好评将有机会得到惊喜宝箱。哇，好多宝石啊！可是妈妈，我一点都不喜欢我的蜗牛妹妹。是啊，我也不喜欢蝴蝶妹妹，她只会臭美。谁说的？我觉得蜗牛妹妹就很好，你看你现在学习没法偷懒多好，我给蜗牛妹妹满分。我也觉得蝴蝶妹妹很好，你看她多可爱，我给蝴蝶妹妹满分。老板，兔子妹妹什么都会做，我给兔子妹妹满分。唐桑妈妈，你别撒谎了，兔子妹妹一看就很傻，你就是为了得宝箱才撒谎的。不是的，我的兔子妹妹会唱歌，会做饭，还能辅导我学习，她真的非常好。唐三，小孩子撒谎是不对的，还做饭唱歌。你们就别骗人了，兔子妹妹肯定是最差的宠物妹妹。老板，兔子妹妹真的很好，很好，你们都给了满分评价，看来我卖的宠物妹妹果然都是最好了，以后我要加钱卖了。老板，宝箱给谁？这个就由小伙伴们来决定吧。小五头发长，进去吧。王墨头发长，进去吧。唐三头发长，进去吧。哎呀，比比东，你为什么要关我们？嗯，因为这里是短发王国，所有头发长的人都不许出去。为什么呀？嗯，我是短发王国中头发最短的人，我想关谁就关谁。<笑>太好了，所有头发长的人都关起来了，这下再也没人嘲笑我头发短了。你别跑，快站住！你们别想追到我。哎呀，五六七，你怎么不看路？对不起，比比东，有士兵在追我，我才着急跑的。先不说了，士兵来了，我先跑。啊！比比东，你干什么？士兵，快过来！这有头发长的。啊！比比东，你太坏了！我头发哪长了？哼，比我头发长的人都得关起来。快放我们出去！检测头发长度不合格，不能出去。哎呀，这个门锁还能检测头发？我可不想把我漂亮的头发剪短，这可怎么办呢？给我进去吧！可恶，放我出去！咦，五六七，你怎么也被关进来了？小五、王诺，你们也在啊！比比东飞说：“我头发长，就把我关进来了，太气人了！我头发哪里长了？”不会吧，你的头发都长，那我们头发的长度岂不是没法出去了？这是怎么回事啊？为什么这里会变成短发王国了？我也不知道啊！我知道是怎么回事，我这就救你们出去。小强，太好了，这到底是怎么回事啊？你们还记得？前几天比比东玩火，不小心把头发烧光了吗？比比东，你怎么变成光头了？是啊，比比东没头发，看着好奇怪啊。我我嫌头发长太热，剃光头了。怎么了？你们管不着？你剃光头还没小强好看呢。<笑>啊！你们竟然嘲笑我，以后再也不理你们了。小强，他们嘲笑你没头发，你不生气吗？不生气啊，我本来就没头发吗？啊、不行。我咽不下这口气，我一定要惩罚他们。比比东，我可以帮你呀、啊。鬼新娘，你怎么帮我？我可以改变这个世界的规则，把这里变成短发王国。头发越短，权力越大。真的？那太好了，我一定要把头发长的都关起来。暗黑魔法，竟然是鬼新娘和比比东搞的鬼，这可怎么办？现在士兵都听比比东的，我们也反抗不了啊。要不我先救你们出来。咱们去找小精灵帮忙吧。好啊，谢谢你，小强。五六七的密码锁最简单，一加一等于二。
太好了，我出来了。唐三的密码锁是五加五等于十。谢谢小强，我也出来了。头发越长，锁的密码好像越难啊。是啊，王诺的锁是二十六加二十六，是等于四十二吗？错误，我觉得是五十。错误，警告密码错误三次锁会永远无法开启。不要啊！我不想永远被关起来，只有一次机会了，你们千万别再错了。哎呀，会是多少呢？小伙伴们，谁能帮帮我们呢？咦，唐三，我看好多小伙伴都说是五十二。嗯，我算出来的也是五十二。那答案是五十二。太好了，我终于出来了，就差小五了。小五头发最长，这锁也太难了，二十五乘以四。我还没学过乘法，这可怎么办？我也不会，我只知道二十五乘以四等于四个二十五相加。我们一起算算吧，小伙伴们，我们看看谁能算出来。我知道了，两个二十五是五十，四个二十五是一百。三哥，你好厉害呀、啊！我也出来了，太好了，咱们快去找小精灵帮忙吧。小精灵，小精灵。小精灵小精灵小五，你们怎么啦？小精灵，比比东和鬼新娘把我们的世界变成了短发王国，头发长的都被比比东关起来了。比比东为什么这么做啊？这也是我们不对，我们不该嘲笑他剃光头。是啊，既然你们意识到错了，那我帮比比东把头发长长吧。精灵魔法，太好了，我头发又变长了，好漂亮啊！发现头发长的，关起来。啊，不要啊！快放我出去吧！我错了，以后绝不滥用权力欺负人了。谁能帮帮我呀、啊？大家快翻跟头，我翻。翻跟头也太好玩了，我也翻。哎呀，我不会翻跟头怎么办呀？仙人雪不遵守游戏指令，淘汰不准玩了，带回家、哦。这个游戏太好玩了，我也翻跟头。又有新指令了。大家快脱鞋，我脱，我我不太想脱鞋。五六七脱鞋是游戏的一部分，你快点脱呀，不然你也会被带回家的。可是我真的不想脱，我我我。检测到五六七不听指令带走。等等，小精灵，别淘汰我啊，我脱还不行吗？好臭啊！唐三哥哥，你怎么晕了？这是什么味道？怎么这么臭？是五六七脚的味道，好臭，好臭。五六七，你的脚怎么这么臭啊？我我一个月没洗脚了，所以五六七小朋友要讲卫生，要记得每天洗脚，不然没人会和你做朋友的。好的，我记住了，我以后会每天洗脚的。小五，你也赶快脱鞋吧。我也不想脱。小五，你不会是和我一样没洗脚才不敢脱鞋吧？啾啾，你才不是呢，我脱。我的小脚丫有个胎记不好看，怕你们笑，我才不想脱鞋的。小五没事的，每个人的外表都是不完美的。只要保持善良的内心，就是最漂亮的。好的，唐三哥哥，我知道了，我以后不会自卑了。又有新指令了，大家快变成狗头，我变。还可以这样啊，不过挺好玩的，我变。我也变。小五不能变成一样的，你快换一个。呃，三哥变的是奥特曼狗头，五六七变的是炸弹狗头，还还有哪些狗头可以变啊？谁能告诉我啊？嗯、呃。小五，快点呐、啊，时间要来不及了。哎呀，我怎么这么笨？最常见的普通狗头还没人变，我变。很好，大家又通过了一轮，只剩下最后一轮了。如果你们全部通关，将获得神秘大礼。太好了，我们要加油了！通关最后一轮，获得神秘大礼。又有新指定了，大家快唱歌，我唱。你好，我以为是陌生，我在网上认识。唐三哥哥，你唱的好好听，我看到你得了好多一百分，我我不敢唱。这有什么不敢的？看我的，我唱。我要唱怎么了？我要唱怎么了？我六七唱的很棒哦，一百分，继续加油。我我还是不敢唱，我害怕得零分。
，小五妹妹你要自信起来，你唱歌很好听的，我相信你也会得到100分的。好吧，我唱。小精灵来了，不会是我唱的太难听了，要把我带走吧？小五唱的也不错，一百分，太好了，我也是一百分。<笑>唐三、小五、五六七指令游戏通关，这是你们的神秘盲盒大礼。小精灵，我们的盲盒怎么打不开呀？这个是对你们最后的考验，只有你们输入正确的表情指令才能打开。你们慢慢想，我先走啦。哎呀，好难啊，这要怎么打开啊？我知道了，叫脸加西瓜等于吃瓜。我猜，哈哈，我得到神秘大礼了。五六七，你好聪明啊！快告诉我们怎么打开。这个可不行，小精灵说了要靠自己才行。你们慢慢想吧，我走了。五六七，选择比比东的礼物还是小五的礼物？五六七，我的礼物酸酸甜甜的，可好吃了。五六七，别听小五的，他的礼物太小了。我的礼物可大多了，真的吗？我喜欢大大的礼物。老师，我选比比东的礼物、啊。哎呀，怎么是石头啊？我送的石头不够大吗？我可以给你换更大的石头。啊、算了算了，以后我再也不相信你了。比比东得到一朵红花，我来选礼物啦。蓉蓉，选比比东的礼物还是小五的礼物？蓉蓉，你是我的好闺蜜，我给你准备了你最喜欢的毛茸茸的礼物。蓉蓉。小五哪有什么好礼物，我给你准备的也是毛茸茸的，不过可比小五的礼物更能吸引人的目光。真的啊，我是女孩子，哪个礼物更适合我呢？我想想，咦，怎么小伙伴们都说小五的礼物好？那我听小伙伴们的，我选小五的礼物。哇，好可爱的布娃娃，谢谢小五。咦，比比东，你太坏了，竟然要送我大蜘蛛，怎么了？我送的礼物也是毛茸茸的，是不是更吸引人的目光？还好我没选你，不然会被吓到的。谢谢小伙伴们提醒我。小五得到一朵红花，老师，小伙伴们帮助小五作弊，这朵小红花应该是我的。比比东，小伙伴们的帮助是规则准许的，你也可以让小伙伴们帮助你啊。啊，谁在帮助小五，我就收拾谁。我来选礼物了，小强，选比比东的礼物还是小五的礼物？小强，我的礼物是你每天都要用到的。小强，你每天都用到的一定是你有的东西。小五一点都不诚心，我给你准备的礼物可是你没有的东西。真的啊，太好了！我一直想要游戏机，爸爸就是不给我买。难道比比东的礼物是游戏机？老师，我选比比东。哎呀，好气人！比比东，你怎么送我假发啊？怎么啦？我看你没头发，光秃秃的太难看了。送你假发还不开心吗？<笑>我又不是不长头发，只是我喜欢光头，太生气了，还不如选小五的新书包呢。比比东得到一朵红花，小五我两朵红花了，你还是放弃吧，肯定是我当班长了。比比东，你总用语言欺骗大家，大家以后都不会相信你了。我怎么骗人了？小五你别冤枉我，我说的可都是事实。老师，我来选择礼物了。冰公主，选择比比东的礼物还是小五的礼物？冰公主，我的礼物是每个女孩的梦想，它能让你更漂亮，成为众人瞩目的焦点。冰公主，我觉得你已经够漂亮的了，本来到哪里就都是焦点。小五的礼物没啥用，我送你的礼物可以让你更聪明、更有气质，还能得到老师的夸奖。相对于美丽，我更想得到老师的夸奖。我选比比东的礼物。啊。怎么这么多作业啊，冰公主？这可是我攒了好久没写的作业，你就帮我写了吧。<笑>比比东，你太过分了，我以后再也不理你了。太好了，老师，快给我小红花，我马上就是班长了。给小五一朵小红花。啊、老师，你给错了，冰公主选了我的礼物。比比东，你竟然不写作业，作为惩罚，这朵小红花给小五了。糟了，早知道还不如送冰公主游戏机呢，最后一票了，我一定要得到。老师，我来选择礼物了。唐三，选择比比东的礼物还是小五的礼物？
：“三哥，我送你的礼物可以帮助你打怪兽，成为小伙伴们都喜爱的大英雄。”唐三，我给你准备的也是能打怪兽的礼物，而且是小伙伴们都喜欢的打怪兽的礼物。小五送给我的应该是我擅长的武器，可是比比东送我的是什么？小伙伴们都喜欢的打怪兽的东西会是什么呢？唐三。你的选择会决定他俩谁是班长，你要好好选择。哎呀，好纠结啊！小伙伴们，你们喜欢他们谁的礼物，我就选择你们喜欢的礼物吧。不好，大家快躺下！啊、为什么呀？地上这么脏，我才不躺下呢！哎呀，来不及解释了，大家快躺下呀！小五从来不骗人，我听小五的，我躺。嗯、虽然我很不喜欢小五，但是五六七说的确实有道理，我也躺。切。我这么好看的裙子，要是弄脏了可不好洗，我是绝对不会躺下的。检测到有三个人类躺在地上，带走。嘿嘿嘿，幸好我没听小五的，他们都被抓走了。我要回家玩游戏去了。欢迎大家来到美食王国，这里有你们喜欢吃的各种各样的美食哦。哇塞，太好了！快让我们进去吧。汉堡、炸鸡、薯条、可乐，全是我爱吃的美食，我已经等不及的想要吃掉你们了。<笑>这里有三扇大门，每个门里只能进去一个人。那还等什么？红色大门我进、啊。我怎么进不去啊？先进去，看来这里不欢迎你啊！看我的吧，红色大门我进。奇怪，我怎么也进不去啊！切，五六七，你还好意思嘲笑我？你不一样也进不去吗？勇敢的小家伙们，<笑>你们先不要着急，只有通过考验获得钥匙的人，才可以进入美食王国。那还等什么？我们快开始考验吧！好吧，乌拉拉魔法启动。好了，你们每个人选一扇门进行考验吧，考验通过就可以进入美食王国了。耶，太好了，我要选红色大门。那我选蓝色大门，就只剩下绿色的大门了。我进。哎呀，这里怎么这么热啊？因为红色大门里是高温世界，所以才会这么热呀。好吧，那我怎么才能拿到红色大门的钥匙啊？要想拿到钥匙，就要通过我的考验——乌拉拉魔法。这里有一些道具，怎么拿到钥匙就看你自己的了。再见。这里有吹风机、冰块和木头，让我想一想，怎么才能把火炉里的火焰熄灭？嗯、呃，我知道了，我可以用吹风机把炉子里的火给吹灭。嘿嘿，我真是太聪明了。吹风机，我拿，我吹，我吹。这是怎么回事？火怎么越来越大了？哎呀，到底怎样才能灭火啊？有谁知道吗？快快告诉我吧。呃、我知道了，我可以使用冰块，冰块遇到火会变成水，这样就可以把火给熄灭了。冰块，我拿。太好了，火焰总算熄灭了。要是我拿，<笑>我这么厉害，肯定是第一个通关的。也不知道小五和五六七他们怎么样了。不管了，我要先去美食王国吃美食去了。<笑>哎呀，这里怎么这么冷啊？我好想回家啊！不行哦，五六七，你只有顺利拿到钥匙后才能离开，不然你就永远留在这里吧。<笑>什么？要是在那么厚的冰块里面，我怎么可能拿得到呀？我可以送你几样工具：乌拉拉魔法，变。这里有吹风机、锤子、火焰、木头，你好好想一想怎么利用这些道具吧。哎呀，小雪人，你能不能给点提示啊？我觉得以你这么聪明的小脑袋瓜，不需要提示肯定也能通过的。再见。嘿嘿，这个小雪人很上道嘛，我可是最最聪明的刺客五六七。<笑>不笑了，不笑了，我还是想想怎么拿到钥匙吧。嗯、呃，有了，这里有个锤子，我可以用这个锤子锤开冰块，这样我就可以拿到钥匙了。锤子我拿，我锤我锤。哎呀，我都已经锤了一个小时了，冰块怎么才砸掉这么一点啊？不行，我要换个方法试试，我要好好的想一想。有了，我可以用火苗点燃木头，然后用吹风机吹火苗，这样冰块被加热后，应该很快就被融化了。嘿嘿，我果然是最聪明的勇士。吹风机、火苗、木头，我拿，我吹，我吹。太好了，我也拿到钥匙，可以进入美食王国了。哇塞，这里有个又大又圆的西红柿戴着王冠。你好，欢迎来到我们蔬菜王国，我是蔬菜国王。蔬菜国王，那我要去哪里找绿色钥匙啊？
，绿色钥匙就在我的身上，只要你回答出来我的问题，我就把钥匙送给你。真的吗？那你快说吧，是什么问题？请你说出生活中十种绿色的蔬菜。这问题也太简单了，根本难不住我。绿色的蔬菜有菠菜、韭菜、芹菜、油菜、茼蒿、白菜、西兰花，还有还有，嗯，哎呀，我一下子想不起来了。说不出来，我就不能把钥匙给你了。哎呀，我好想去美食王国呀！有谁知道吗？快快告诉我吧！小五不准问其他人。好吧，我再想想。嗯，我想到了，黄瓜也是绿色的蔬菜，还有香菜和我最不喜欢吃的苦瓜也是绿色的蔬菜。恭喜小五通过了考验，这是你的钥匙。太好了，我可以去美食王国了。蔬菜国王再见。哦、这次我考了一百分，可以向老师打一百条小报告。我考了九十分，等会我要向老师打九十条小报告。可惜我只有六十分，只能向老师打六十条小报告，这也太吃亏了。小泰罗，你这已经算很好了，你看看我，就只能打十条小报告，完全不够用。同学们，你们准备好打小报告了吗？准备好了，很好。不过现在斗罗大陆改规定了，考试一百分的同学能打三条小报告，超过九十分的同学能打两条小报告。成绩在九十分以下的同学只能打一条小报告，不及格的同学不能打小报告。这下完了，我一条小报告都不能打，他们肯定全都会针对我。嘿嘿，我的小报告是最多的，让我先来。十三上课讲话，小泰罗上课睡觉，比比东在家庭作业本上乱涂乱画。小明该我打小报告了，小泰罗上课偷吃零食。比比东上课一直照镜子，终于轮到我了，我也要打比比东的小报告。星期二下午，他逃课出去逛街了，你们太过分了，全都欺负我不能打小报告，是不是？好了，比比东，这次你被打了三条小报告，就惩罚你周末的家庭作业翻倍。书精灵，你就会罚写作业吗？要不然我们换一个惩罚吧。你闭嘴，要是再废话，就给我请家长。又是这一套，一点新意都没有。小泰罗，你被打了两条小报告，周末就写两本作业。太好了，只有两本作业，我做完还有时间玩一下。书精灵，我只被打了一条小报告，是不是只用写一本作业？不错，你只有一本作业，小五没有作业。太好了，那我们回家去了。哼，小五十三，小泰罗，你们给我记住，下次我一定要考一百分，然后打你们所有人的小报告，让你们知道惹我的下场。不过要怎么才能考到一百分呢？有了，就这么办。这次的考试成绩下来了，小五零分，小泰罗零分，十三也是零分，李比东一百分，我们怎么可能是零分？嘿嘿，这次我考了一百分，该我打三次小报告了。小五上课经常开小差，十三上课老是讲话，小泰罗上课玩游戏机。你们真是太过分了，居然上课做了这么多小动作，成绩退步这么多，我要罚你们写一千本作业。书精灵，不是这样的，这次的试卷有问题。我不可能考零分的，嘿嘿，他们的成绩是我用改成绩魔法改的，不过成绩差说什么都没用，书精灵不会相信他们的，伙伴们，你们一定要为我保守这个秘密呀！书精灵，你快看，伙伴们说我们的成绩被比比东改过了，比比东，你怎么老是做这种事？哎呀，这些小屁孩就是这么讨厌，居然也打我的小报告，看来我又要被罚写作业了。这次我要让伙伴们来决定给比比东的惩罚，大家说是让他写作业呢，还是背书呢？其实我觉得青蛙跳也不错。今天我要检查你们的橡皮，你们快把橡皮拿出来让我看看。好的，奥特曼老师。格里乔，你橡皮上怎么画了这么多个火柴人的？你是不是上课的时候没认真听？在画火柴人，不是这样的，奥特之王老师，我上课的时候可是都有认真上课的呢。这些火柴人是我放假的时候画的，原来不是在课堂上画的，那就不惩罚你了。但是格力小，你以后要爱惜文具，不可以乱写乱画。奥特之王老师，我记住了。好了，你先进去吧。贝利亚到你了，给你老师。贝利亚，你的橡皮怎么缺了这么大一块的？还有个洞。奥特之王老师是这样的，橡皮上的洞是我写作文时没灵感了，一着急就用圆珠笔戳出了一个洞，那缺的这么一大块呢？那那是因为昨天我在做作业，有一道数学题，它的题目是三加十等于多少，我算不出来。我
。我我一着急就把橡皮咬了一口。贝利亚，你这么做不是写作业，而是折腾橡皮，这是不对的。要爱惜文具。好的，奥特之王老师，我知道错了，我以后会好好爱护我的文具的。嘿嘿嘿，都别动，我托雷基亚又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧，看我的。喵喵喵，真好吃！<笑>这个表情包已经被我吃掉了，现在所有人都没有这个表情包了。<笑>嘿嘿嘿，我先走喽。好了，那贝利亚你也进去吧。好的，嘿嘿嘿，我偷偷给后面的赛罗和小五的橡皮上面画了很多东西，等一下他们俩肯定就会被奥特之王老师批评了。小伙伴们可千万别告诉奥特之王啊！嘿嘿嘿嘿，那我先进去喽。小五到你了，哎呀，小五为什么要在橡皮上面骂我啊？奥特之王老师，这这这不是我写的。哼，在你的橡皮上不是你写的，还会有谁？真的不是我写的，老师，如果这是我写的，你刚才检查之前我就擦掉了，肯定不会留着它，让你看到了批评我的呢。嗯，有道理。那小五你也先进教室去吧，我会调查清楚的。橡皮留在这，等我调查清楚再给你。小赛罗到你了，嗯，小赛罗，你的橡皮让我想想，嗯，小赛罗，你的橡皮上面为什么会有考试的答案？奥文老师，我也不知道，这些都不是我画上去的。嗯，小赛罗老师相信呢、啊，你从来不会说谎，奇怪了，小赛罗和小五的橡皮到底是谁画的？我一定要调查清楚。我的智商是九十，好，那给小赛罗九十本作业。啊，这么多啊！我的智商是八十。好，那给小五八十本作业。嘿嘿，我比赛罗的作业少。奥特之王老师，我的智商是零。好，智商是零，那就不用写作业了。嘿嘿，我太好了，我不用写作业了。嗯，那你们赶紧写作业吧，写不完不能走。好的，奥特之王老师。奥特之王老师，我的作业写完了。老师，老师，我的也写完了。奥特之王老师，我没有作业，我可是已经等了好久了呢。嗯，既然大家都写完作业了，那你们可以走了。咦，赛罗和小五都被传送走了，我怎么还在原地啊？怎么会这样呢？贝利亚，你的智商真的是零吗？奥特之王老师，我的智商就是零了呢，我没有骗你。嘿嘿嘿，其实我的智商是七十，但是我把智商改成零了，这样就可以不用写作业了啊。我可不能让奥特之王老师发现。那好吧，贝利亚，既然你的智商真的是零，那可能就是传送出问题了。我现在就帮你传送。谢谢奥特之王老师。贝利亚，你终于来了，我们等了你好久了。你看，我们被奥特之王老师传送到了糖果王国了。小朋友们，既然人都到齐了，那你们快告诉我，你们的智商是多少吧？智商是多少就可以得到多少糖果哦。哇，是这样啊！我的智商是九十，请给我九十个糖果吧。好的，给赛罗九十个糖果。我的智商是八十，请给我八十个糖果吧。好的，给小五八十个糖果。哎呀，完蛋了！我刚才把智商改成零了，那我不是没有糖果了吗？不行，我要把智商改成一百，这样我就可以得到一百个糖果了。嘿嘿嘿，我贝利亚真的是太聪明了，我我我的智商是一百，请给我一百个糖果吧。好的，给贝利亚一百个糖果。好了，大家都分到糖果了，那你们就可以去下一个地方了。贝利亚，你真的是太过分了，你竟然乱改智商。老师说过要做一个诚实的好孩子，你这样做是不对的。小五，你闭嘴，不用你管。欢迎来到古时王国。哎呀，怎么是古时王国？啊？没错，这里就是古时王国。让我看看，小赛罗，你的智商是九十，那你就背九十首古诗吧。那好吧，锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。现在到小五了，你的智商是八十，那你就背八十首古诗吧。好吧，床前明月光，疑似地上霜。举头望明月，低头思故思。好的，小五也背完了。哎呀，我刚才把智商改成一百了，现在要背一百首古诗，这可怎么办呀？我可是一首都不会的。现在到贝利亚了，贝利亚，你要背一百首古诗啊？等一下
，看我的，我要把智商改成零，这样我就不用背古诗了，我改。哎呀，怎么变成了二百了？贝利亚，你现在要背二百首古诗才可以离开。什么二百首？哼，我才不背。不背古诗的人不能离开。哎呀，你欺负人！我要和奥特之王老实告状。贝利亚。你呼唤我是有什么事情吗？老师，老师，你帮帮我吧！我背不出古诗，现在出不去了。我不帮你，你是一个贪心又不诚实的孩子。没有啊，奥特之王老师，我没有骗人。哼，我都知道了。你为了不写暑假作业，把智商改成了零，然后为了多吃糖果，又把智商改成了一百。你为了不背古诗，既然还想把智商改成零，现在这是对你的惩罚啊！怪不得我的智商突然变成了二百了呢！对不起，奥特之王，我知道错了，知道错了，就赶紧背你的二百首古诗吧。哎呀，这么多怎么背得完啊？小伙伴们，我们都要做诚实的好孩子，不要向贝利亚学习哦。对，小伙伴们千万不能向贝利亚学习。传说天上的彩虹落入大海，化成了七条颜色各异的美人鱼。他们美丽动人，拥有悦耳动听的歌喉，每日都开心的歌唱，过着欢乐的生活。突然有一天，大海被污染，变成了黑色。快跑啊！这里太脏了。是啊，我不想弄脏我的身体。可是我们都离开了，这里的鱼儿怎么办啊？管不了那么多了，快点离开吧。不行，我得保护我们的家园。善良的蓝色美人鱼游了下来，它用尽自己的颜色和魔法能力，让大海恢复了清澈的蓝色。可是它却永远的失去了美丽的颜色和魔法能力。哇，这里的海水又变清澈了，太好了！是啊，我们又可以在这唱歌了。我能和你们一起唱歌吗？看看你现在的样子，肮脏的黑色鱼尾，真难看。是啊，你没有了彩虹的颜色，又没有了魔法，你再也不是我们的好朋友了。就是就是，快点离开，不要靠近我们。<笑>小丑与小乌龟，你们能和我做朋友吗？不要，你太丑了。是啊，你不配和我们做朋友。为什么我保护了大家，反而被大家厌恶？我要离开大海，再也不回来了。蓝色美人鱼伤心欲绝，它远离了那片大海，想要独自去陆地上生活，结果因体力不支晕倒在海边。咦，好可爱的美人鱼，怎么晕倒在这？我带你回家吧。你没事吧？你是谁？这是哪里？我叫唐三，这是我家。我看你晕倒在海边，就把你救回家来了。我叫小五，谢谢你救了我。小五，你怎么晕倒在海边了？因为大家都觉得我丑，嫌弃我没有魔法能力，所以我才离开了大海。没有啊，我觉得你很可爱，要不你就住在我家吧，我愿意和你做朋友。真的，太好了，谢谢你，唐三哥哥，我终于有朋友了。快跑啊，妖怪来了！唐三哥哥，我还是离开吧，小伙伴们都害怕我。小五，你别伤心，大家是不了解你才会这样，只要他们懂得你的善良，就一定会喜欢你的。谢谢你，唐三哥哥，我一定会努力帮助大家的。谁能救救我的孩子啊？老爷爷，小弟弟怎么了？哎，他生病了，需要一种叫龙须草的药草。可是这种药草只生长在鲨鱼出没的深海里，这可怎么办啊？老爷爷，我能去深海，我帮你去找。小五，你现在没有魔法，去深海太危险了。没事的，唐三哥哥，我一定能把龙须草带回来。太好了，终于找到了！糟了，鲨鱼来了！老爷爷，给你龙须草。太谢谢你了！哎呀，你受伤了？没事的，老爷爷，你快给小弟弟吃药吧，我先回去了。救命啊！快来救火啊！老奶奶，你别急，我这就去找水源救火。哎呀，我的小狗还在屋里呢，这可怎么办啊？老奶奶，我去救小狗，你别急。老奶奶，你看看小狗有没有受伤。小美人鱼，太谢谢你了。水来了，太好了，终于把火扑灭了。太谢谢你们了，你们都是善良的好孩子。今晚的月亮好漂亮啊。是啊，每次月圆的时候，我都会和我的姐妹一起唱歌，现在却再也不能了。谁说不能？
：“小五，你唱歌给我听吧。听说美人鱼的歌声是世界上最动听的，我好想听你唱歌。”好啊，那唐三哥哥，我给你唱歌。你别睡。愿意努力的人不会喊累，越是勤奋越幸运，相信每一层的光影。哇，美人鱼姐姐，你的歌声太好听了。是啊，我们好喜欢你。你们都愿意做我的朋友吗？当然愿意。你又善良又可爱，唱歌又好听，我们都愿意成为你的朋友。太好了，我又有好多好多朋友了，我好开心啊。哇，小五，你恢复颜色了，好漂亮啊！唐三哥哥，小伙伴们，谢谢你们，我终于又恢复颜色和魔法能力了。我会和你们在一起，永远保护你们的。大家快给小五公主打扮。嗯，我们男生队打扮的公主一定比女生队漂亮。是啊，是啊，不过先打扮什么？啊啊啊！你们男生到底会不会打扮啊？当然是头发、头饰、衣服和鞋子。哦，小五，谢谢你当我们的模特。我们这就去找这些东西。我们回来了。我给小五整了一个黑色的长辫子。不要不要，还是我弄的金色长发好看。嗯，金色的确实更特别点。五六七，你们快把头发还给我。啊，冰公主，你跑到我们男生队干什么？哼，我给小雪买的假发，怎么在小五头上？快把头发还给我。啊。原来这是你的，对不起，我看见这个头发挂在外边很好看，就借来用用，这就还给你。哼，你们男生队根本就不会打扮，就等着认输吧。<笑>神气什么？我觉得刚才的黑色头发更好。好吧，那就给小五戴黑色的头发。小五的兔耳朵应该画上颜色，我觉得红色好看。停停停，红色太艳了。还是蓝色好看。不不不，蓝色不适合小五。我觉得粉色更好看。我觉得还是红色。好啦，你们别争了，我喜欢粉色，就用粉色吧。太好了，还是我眼光好。哼，那我挑的鞋一定是最好看的。五六七，你怎么给小五穿男生的鞋啊？快换上这双，这是我妈妈最喜欢的鞋。看着也太老气了，还是换我这双吧。还是这双好看。老师来了，咦，老师你怎么不穿鞋啊？还不是因为你们把我的鞋拿走给小五穿上了，我正找我的鞋呢。<笑>老师，原来这双最漂亮的鞋是你的，我们这就还给你。不用了，你们的眼光不错，知道老师的鞋最漂亮，这双鞋就先借给你们吧。等比赛完了再还给我就好了。太好了，谢谢老师。你们继续，老师去女生队那边看看。接下来是公主裙。公主裙一定是我选的好，我给小五找的公主裙可漂亮了。嗯，是很好看。太过分了，你们谁把我给小雪新买的公主裙拿走了？快还给我、哦！小强，这不是你买的吗？不、哦，不是的，我不好意思去买女生衣服，正好阳台晾着一套公主裙，我就借回来用用。对不起，比比东，这就还给你。这次就算了，不过你们还是放弃吧，什么都没准备。这次比赛你们一定输了。谁说的？我让妈妈帮我买了好几套公主裙呢，我这就给小五换上。那你们慢慢换，我回去打扮小雪了。先穿这套看看，这套颜色太淡了，这套样式不好看，这套太夸张了。还有最后一套公主裙，如果还不行，我就没办法了。嗯，这套很好看，我也觉得这套好看。那就这么决定了。我还给小五准备了一些装饰，我给他都带上。这个蝴蝶结不好看，还是带我的吧。嗯，这下就好看了。对了，我还给小五带了条尾巴。嗯，五六七，我才不要带尾巴。是啊，公主怎么能有尾巴？五六七，你就胡闹。我觉得还是带白色的翅膀好看。可是公主为什么要带翅膀啊？天使公主吗？这是我们公主的特色。一定比女生队的公主漂亮。也不知道女生队那边打扮的怎么样，我去偷偷看看。哇，比比东，你给小雪准备的公主裙真好看。那是，不过差点就被男生队给偷走了。我给小雪准备的头发也被他们拿走了，他们根本就不会化妆，也不知道小五怎么想的要帮他们。是啊，等他们输了就要打扫一个月的卫生了。别说他们了。
快看看还要给小雪带些什么装饰！给小雪带个皇冠吧，这样才是公主吗？这个皇冠太小气了，还是带这个吧。这个皇冠可是我爸爸送给我的，我一直都没舍得戴。嗯，好漂亮的皇冠！冰公主，你爸爸的眼光真好。小雪公主好漂亮，我们赢定了。你们高兴太早了，我们的公主可是特别的公主，比你们的公主漂亮。吹牛。不过我刚看到唐三买了一个特别好看的翅膀，咱们是不是也给小雪戴上？不用不用，我早就给小雪准备了美人鱼鱼尾，美人鱼可是最美丽的海洋公主。哇，太好看了，我们快去找老师评选吧。老师，老师。你看我们谁的公主最漂亮？你们的公主都很漂亮。老师，我们可是天使公主，我们的公主最特别了。我们的公主还是最美丽的美人鱼公主呢。老师，我们男生队的公主最好看了，快让女生队去打扫卫生吧。你胡说，你们的公主最难看，你们才要去打扫卫生呢。哎呀，好纠结呀，到底哪个队的公主好看，哪个队去打扫卫生呢？还是交给小伙伴们来做裁判吧。